السلام عليكم معكم ساره في المطبخ اليوم اكلتنا خفيفه ولذيذه بتنفع للغدا وللعشاء بتتحضر بوقت كتير سريع اليوم حنعمل طبقات الكفته والبتنجان مع الطماطم بالصلصه اكل كتير سهله ولذيذه بيلزم لنا حبه لحبتين من البتنجان حسب الحجم قطعتهم لدوائر رشيت عليهم ملح تركتهم 30 دقيقه حتى تنزل السوائل من البتنجان برجع بصفيه من السوائل بغسله منيح وبنشفه بالإضافة لحبتين من الطماطم كمان منقطعن دوائر مش كتير رقيقة ولا كتير سميكة بالإضافة كمان ل 250 جرام من الكفتة فيكن كمان كمية أكتر حسب الحاجة الكفتة هي لحمة مفرومة مع بصل وبقدونس فيكن كمان لحمة مفرومة لحالة بدي أقرصها بهيدا الشكل حتى يكون عندي دوائر من البتنجان والبندورة والكفتة حميت المقلية منيح وضفت عليها شوية زيت نباتي وهلأ بدي حط قطع البتنجان جنب بعضهم حتى يتقلوا مثل ما ملاحظين بشوية زيت حنقلي البتنجان مش بكمية زيت كبيرة بدنا اياها بس تتحمر وكمان بعدين حتكمل استواء بس نحطها مع الصلصة عم بضغط عليها شوي حتى تطلع السوائل منها بشكل اسرع بضقايا قليلة بتكون تحمرت على اول جنب منصير من قلبة ومنحمر على الجنب الثاني وبس تتحمر كمان نرفع البتنجان ونحطه على ورق حتى يتصفى حتى لو في شوية زيت فيه اذا صفيناه كمان بيعطينا نتيجة افضل وهلأ بعد ما نشيل البتنجان بشكل كامل على نفس المقلية هي وحامية بدنا نضيف قطع الطماطم اللي قطعناهم من قبل بنفس الشكل بدنا نقليهم على كل وجه من دقيقة لدقيقتين ما بدنا اياها تستوي عنا بشكل كتير كبير بس بدنا اياها هيك تاخد لون خفيف وتطرى شوي نرفع قطع الطماطم واذا لازم لنا مسحة حامسحها شوي للمقلية من دون اي جلي على نفس المقلية بمحلة بمسحة ورجعت حطيت شوية زيت نباتي وهلأ على مقلية كتير حامية منحط قطع الكفتة أنا الكفتة بحبها تتحمر منيح عندي كل ما تاخد طعم كتير طيبة كل ما كانت محمرة كل ما أطيب فيمكن يبين لونا عليكم أنه مسود شوي بس هو تحمير طيب كتير بنصحكم تحمروها لهيدي الدرجة كتير بيخلي طعمه طيب طالما النار قوية فهي حتتحمر وإسا ما استوت من جوا فما بتطلع أبدا ناشفة من جوا بالدليل أني عم برجع قلبة على الوجه الثاني حتى تكمل استواء كمان الكفتة أو اللحمة المفرومة ما بدهن أبدا وقت معنا مجرد ما ياخدوا لون نتركن شوية على النار بتلاقوه استووا من جوا بدنا ياهن ما ينشفوا هلأ ما بنضقر المقلية منخليها بكل شي تقلع فيها كرمال ضل النكهة بعدين تاخد بالصلصة برجع بحط كل قطعة البتنجان اللي قليتهم من قبل وفوق كل قطعة بتنجان منحط قطعة كفتة من اللي قليناهم كمان وكمان فوق الكفتة منحط الطماطم هلا بهذه المرحلة فينا نضيف البهارات اللي بدنا اياها ومنملي حسب الرغبة عم ضيف هون سبع بهارات وشوية ملح فيكن ضيفوا انتو البهار اللي انتو بتحبوه وهلا بدي ضيف عليهم كوبين من المي المغلي مخلوط معهم ملعقتين كبار مليانين من معجون الطماطم لازم المي مغلية ما بدنا اياها تكون بحرارة الغرفة لانه ما بدنا البتنجان يطرى كتير هي والمي عم تحاول تسخن بدنا اياها سخنة مشان تغري تغلي معنا ودغري يترطب المكونات وما تاخد وقت طويل بنغطي على المقلاية وبنتركها من خمس دقايق لعشر دقايق على نار متوسطة حتى تتسبك الصلصة معنا بعد ما نوصل لقوام الصلصة المطلوب بنطفي علي النار صارت جاهزة للتقديم منقدم أكلتنا مباشرة هي وسخنة شايفين القطع كيف متماسكة فوق بعضها الطبقات كتير طالع شكل حلو وطعم كتير طيب كمان وبعد ما نحط القطع منصير منسكب عليهم الصلصة اللي عملناها أكلة كتير سريعة ولذيذة من دون فرن ومن دون قلي كتير بنصحكم تجربوها كتير حتعجبكم إن شاء الله عم أقدمها هون إلى جانب البرغل بالشعرية فيكم تعملوها كمان مع الرز بالشعرية فيكم كمان إذا ما بدكم شي جنبها بتتاكل لحالة وطبعا المكونات اللي حطيناها بالوصفة معايرة ومقاديرة هي على النظر يعني انتو حسب المقلية عندكم قداش كبيرة فيكم تعملوا مقلية كبيرة كمال تعمل كمية اكبر للعيلة بتصيروا بتخلصوا كمان بوقت اسرع من دون ما تعملوا فوجان لكل نوع بتصيروا انتو بتعملوها على طريقتكم بس الفكرة بهيدي الطبقات وبالوقت السريع ومن دون قلي ومن دون اي استخدام للفرن نعمل هيك اكلة خفيفة ولذيذة 
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رايكم فيها صحتين وهنا